രാജ്യാന്തര ആയുഷ് കോൺഫറൻസിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഏപ്രിലിൽ ദുബൈയിൽ നടക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി അയ്യായി ആയിരത്തിലധികം പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ആയുർവേദം അടക്കമുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുടെ പ്രചാരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആയുഷ് കോൺഫറൻസ് ദുബായിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ദുബായ് വേൽ ട്രേഡ് സെന്ററിലാണ് ആയുഷ് കോൺഫറൻസിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് നടക്കുക സാംക്രമികമല്ലാത്ത ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ സയൻസ് ഇന്ത്യ ഫോറം കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് വേൾഡ് ആയുർവേദ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് സമ്മേളനം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രതിനിധികൾ ആയുഷ് കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെയാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആയുർവേദം യുനാനി ഹോമിയോപ്പതി നാച്ചുറോപ്പതി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ വിപുൽ പറഞ്ഞു internationally they do have uh, certain benefits that do accrue uh, especially on the non communicable diseases which is going to be the focus for this uh, for this conference uh, we in the consulate here and our embassy also in uh, in uae uh, we have been popularizing especially uh, yoga uh, through the international yoga day and other activities we also focused on ayurveda on homeopathy and other systems uh, so all in all uh, this conference uh, takes it a step further ഈ ചികിത്സാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും ഡോക്ടർമാരും കോൺഫറൻസിൽ വിവിധ സെഷനുകൾ നയിക്കും കേന്ദ്ര ആയുഷ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീപദ് നായിക് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആയുർവേദം യുനാനി സിദ്ധ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദർശനവും ആയുഷ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആദ്യ രാജ്യാന്തര ആയുഷ് കോൺഫറൻസ് ദുബായിൽ നടന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺസുൽ ജനറൽ വിപുൽ സയൻസ് ഇന്ത്യ ഫോറം രക്ഷാധികാരി സിദ്ധാർത്ഥ് ബാലചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ും